তো আজকাল মোবাইল না দেখলে বাচ্চারা খাবার খায় না তাই না আমরা মোবাইলের কাছে এইভাবে বন্দী হয়ে গেছি যে আমরা মনে করি বাচ্চা খাবার খাবে না মোবাইল না দেখলে আমি আমার অভিজ্ঞতা যদি আপনাদেরকে শেয়ার করি আমরা আমাদের বাসায় বাচ্চাদেরকে মোবাইল দেখা এখন খাওয়াই না আপনার বাচ্চাকে যদি আপনি মোবাইল মোবাইলে কার্টুন দেখতে না দেন কোনো ভিডিও দেখতে না দেন ইউটিউব ফেসবুক ইত্যাদি দেখতে না দেন বাচ্চা আপনার সাথে বায়না ধরল যে সে খাবে না কতক্ষণ হতে পারে সে না খাওয়া কি বলেন ছয় ঘন্টা আট ঘন্টা একদিন নাই দুই দিন তারপর বাচ্চা না খাই মারা যাবে মানুষ এত সহজে মরে না ভাই মানুষের মরণ এত সহজে আসে না ভাই না খাইলে মরে যাবে এত সহজ না শরীরে যে পরিমাণ খাবার আছে মানুষের বডিটাকে আল্লাহ তালা হাইব্রিড গাড়ির মতো তৈরি করেছে হাইব্রিড গাড়ি যেরকম ব্যাটারিতেও চলে ফুয়েলেও চলে মানুষের শরীরে আল্লাহ আল্লাহ এভাবে তৈরি করেছেন হাইব্রিড সিস্টেমটা এখন মানুষ আবিষ্কার করেছে আল্লাহ তালা মানুষকে হাইব্রিড বানান এখন বহু আগে যে আমাদের শরীরে আমরা বাহির থেকে যে ফুয়েল গ্রহণ করি খাবার গ্রহণ করি সেটা দিয়ে আমরা টিকে থাকি বেঁচে থাকি আবার আমাদের ভেতরে যে চর্বি ইত্যাদি আছে সেগুলো দিয়েও আমরা টিকে থাকতে পারি তাহলে গাড়ির হাইব্রিড সিস্টেম মধ্যে আল্লাহ মানুষের মধ্যে সেই সিস্টেম রেখেছে অতএব বাচ্চাকে আপনি একদিন যদি না খেতে দেন সে বায়না ধরলো তুমি মোবাইল না দিলে আমি খাবো না আপনি বললেন মোবাইল আমি তোমাকে দিব না বল তুমি খাইলে খাইতে পারো না খাইলে মাস সালাম মাস সালামা বুঝেন মানে কোনো অসুবিধা নেই বাচ্চা কতক্ষণ বায়না ধরবে একটা পর্যায়ে সে অবশ্যই আপনার খাবার গ্রহণ করতে বাধ্য হবে বা রাজি হবে সময় তো উপস্থিতি আমি আমার এক নেপালি বন্ধু ছিল সৌদি আরবে তার বাচ্চাদেরকে আমি দেখেছি সে বড় বড় বাচ্চা এবং ছোট ছোট বাচ্চা যে কয়টা আছে কোনো বাচ্চাকে খাবারের জন্য আমরা যেরকম পীড়াপীড়ি করি সেরকম পীড়াপীড়ি করে না তার বাসায় বেশ কয়েকবার যাওয়া হলো আমি একবার জিজ্ঞাস করলাম যে ভাই আমাদের বাচ্চাদের পেছনে মায়েরা খাবারের বাটি নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে মনে হয় যে ফকিরের মতো ভিক্ষুকের মতো দৌড়াতে থাকে খোলাপারের পেছনে এরপরও মারা সন্তুষ্ট না বাবারা সন্তুষ্ট না বাচ্চা খায় না আর তুমি দেখি তোমার বাচ্চাদেরকে খেতে ভালো করে ডাকো না একবার একটু ডাকো কেউ আসলে আসলো না আসলে নাই তো এটা কি তোমাদের বাসার রুটিন সিস্টেম বলে হ্যাঁ এটা আমাদের রুটিন ওয়ার্ক আমরা সবসময় এরকমই করি তাই বললাম এটা কোনো কথা বলো বাচ্চারা তো খেতে চায় না তাদের কিন্তু জোর করা দরকার আবদার করা দরকার সে বলল যে বাচ্চাদের যখন তুমি সাদা সাদি করো তখন বাচ্চা মনে করে যে আমি বোধ হয় দাম বাড়ানোর জন্য একটা ভালো সুযোগ পেয়েছি এই জন্য সে বায়না ধরে এবং দাম বাড়াইতে থাকে তুমি তাকে ছেড়ে দাও যে ভাই পেট তোমার পেট তোমার খিদাও তোমার তোমার যদি ক্ষুদা না লাগে আমি জোর করে কেন খাওয়াতে যাবো আল্লাহ তালা মানুষকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যখন তার ক্ষুদা লাগবে সে খাবে তো খাবে তার বাপের সাথে খাবে তার মাও সাথে খাবে চোদ্দ গোষ্ঠীও ক্ষুদা লাগলে খাবে কিন্তু আমরা ম্যাক্সিমাম মানুষ এই একটা গন্ডিতে আবদ্ধ হয়ে গেছে আমি আবারও আপনাদেরকে বলছি আলহামদুলিল্লাহ আমাদের বাসা বাচ্চাদেরকে আমরা মোবাইল দিয়ে খাবার দেই না তুমি খাবে না আলহামদুলিল্লাহ আমার খাবার বেঁচে যাবে কোনো টেনশন নেই যত না খেয়ে থাকতে পারো তত ভালো স্বাস্থ্যের জন্য আলহামদুলিল্লাহ আরো ভালো কিন্তু মোবাইল তোমাকে দেওয়া হবে এ আশা তুমি একদম ছেড়ে দাও অসম আমাদের বাচ্চাদেরকে মোবাইলে আমরা আসক্ত করে ফেলেছি এই পরিমাণ যে বাচ্চাগুলো বেশিরভাগ এখন মানসিক রোগী বেশিরভাগ বাচ্চাদেরকে দেখবেন আপনি মানসিক রোগীর মতো তারা রিয়াক্ট করে তাই না আমরা আমাদের ছেলেবেলায় দেখেছি আমাদের এই যে যারা আছেন ফর্টি প্লাস যারা আছেন এখানে তারা বলতে পারবেন যে আমাদের শৈশবে ছোট ছোট বাচ্চা দেখেছি বেশিরভাগ ভেদা মাছের মতো ভেদা মাছ ছিলেন আপনারা এটা তো কোনো কোনো এলাকায় মিনি মাছ বলে কোনো এলাকায় ভেদা মাছ বলে ওই যে পানির মাটির সাথে লেগে থাকে খুব একটা ছটপটে ভাব থাকে না ধরেন কুটি মাছ বা এই জাতীয় মাছের মতো না ভেটকি মাছ এই ভেদা মাছের মতো আমরা ছোটবেলা বাচ্চাদের গেলি ছোট ছোট বাচ্চা চুপচাপ থাকে বেচারা শুয়ে থাকে খাওয়াই দিছে মা বাস খেলতেছে খেলতেছে মাটিতে কাদাতে পড়ে আছে কোনো খোঁজখবর নাই মা তার কাজ শেষ করে এসে কোনো নিলে নিছে আর না নিলে নাই খুব বেশি ক্ষুধা লেগে গেছে বা কোনো কারণে ব্যথা পেয়েছে তখন একটু কান্নাকাটি করতে বাসি যুগ তাই না আর এখন এখন বাচ্চাদের অবস্থা কি বলে এখন বাচ্চা মানে একটা বিশাল বড় যন্ত্রণার মেশিন তাই না কারণ বাচ্চা হয়েছে মানে হলো মার বয়স এখনো ত্রিশ প্লাস পায় নাই চুল পাইকে গেছে কারণ বাচ্চা হয়েছে বাবার অবস্থাও কাহিন রাতভর ঘুমাইতে পারে না বাচ্চার কারণে ঘুমাইতে পারতেছে না বাচ্চা ঘুমাইতে দেয় না আচ্ছা আপনারা আমাদের বয়সে যারা আছেন বা থার্টি প্লাসও যারা আছেন আপনাদের শৈশবে এরকম বাচ্চা আপনারা দেখছেন যে বাচ্চা মা বাপকে রাতভর ঘুমাইতে দেয় না অসুখ বিসুখ হলে ভিন্ন কথা নর্মাল এরকম হয় সন্ধ্যার পর পর আমরা দেখতাম বাচ্চা সব ঘুমে কাহিন 
কাজ হয়ে গেছে ও তো ঘুমাইছে একটু পর চোদ্দ গোষ্ঠী ঘুমাই গেছে আর এখন রাত দুইটা বাজলো বাচ্চা চোখ এরকম আন্ডার মতো করে বসে থাকে তার ঘুমের কোন নামগন্ধ নাই আপনারা কি বাস্তবাকে অস্বীকার করবেন এটা কি কোনো স্বাভাবিক জীবন আপনারা সবাই জানেন রাতের প্রথম প্রহরের ঘুম মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সেটা একটা শিশু তার বাকি জীবন পুরোটা পড়ে আছে মোবাইল ফোন আছে তার সারা জীবন টিপতে হবে তাকে সেটার জন্য অপেক্ষা করছে সে সে বাচ্চা এখন ছোটবেলায় তার দেহের গঠন হবে সবকিছু তৈরি হবে এই টাইমের তার মানে স্বাস্থ্যের দিকগুলো অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছোট মানুষ এই সময় বাচ্চা বারোটা একটা যদি না ঘুমায় দশটা থেকে দুইটা পর্যন্ত এই টাইমটা ডাক্তাররা বলে স্বাস্থ্যের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজন ঘুম এই টাইমে বাচ্চারা ঘুমাচ্ছে না এ বাচ্চা তো আধা পাগল হয়ে আমি বড় হবে ক্রেজি সব বাচ্চা দেখবেন বেশিরভাগ বাচ্চা হলো ক্রেজি ক্রেজি এবং অনেক মা বাপ খুব গর্ব করে বলে আমার ছেলেটা অনেক জেদি অনেক রাগি মানে বলার ভাবখানা এমন যে উনি এটা নিয়ে খুব প্রাউড ফিল করছে তাই না অথচ ওনার বাচ্চাটা একটা রুগী উনি এটা রুগী নিয়ে প্রাউড ফিল করতেছেন যে বাচ্চা আমার বদমেজাজি আর বদমেজাজি না ওটা তো ক্রেজি অসুস্থ হয়ে গেছে মানসিকভাবে এক বদলোক একবার আমার মসজিদের জীবন মসজিদে নামাজ পড়েন মসজিদের পাশেই বাসা বৃদ্ধ মানুষ এসে বললেন হুজুর আমার ছেলে ঘরে বা মেয়ের ঘরে নাতির কথা বললেন নাতি বা নাতনি বললেন যে সে ঘুমের মধ্যে ভয় পেয়ে উঠে আর ঘুমাতে চায় না অনেক অস্থিরতা হয় ক্রেজি এটা সেটা অনেক কিছু তো আমি বললাম মোবাইল টোবাইল দেখে হ্যাঁ মোবাইল দেখে মানে এটা ছাড়া কোনো বাচ্চা আছে হ্যাঁ তো আমি বললাম এই মোবাইল ফোন একদম টোটাল স্টপ করে আপনি এক দুই মাস একটু তাকে লালন পালন করার চেষ্টা করেন তো বলে হুজুর কাজটা অনেক কঠিন কিন্তু ট্রাই করি দেখি তাই বললাম দেখেন এটা ট্রাই করলে শুরুতে শুরুতে মনে হবে বাচ্চা বোধ যায় যায় অবস্থা যখন মোবাইল বন্ধ করে দিবেন বাচ্চা কি হবে যায় যায় অবস্থা আপনি টেনশন নিয়েন না আপনি বাচ্চাকে বলেন যেতে যেতে চাইলে যাও আপনি চুপচাপ থাকেন যাওয়া এত সহজ না যাওয়া এত সহজ না একটু সবল করবেন ঠিক এক দুই মাস পর এই ভদ্রলোক আমাকে এসে বললেন হুজুর বিশ্বাস করেন আগুনে পাইন্ডালার মতো সোজা হয়ে গেছে সব ঠিক হয়ে গেছে সে এখন টাইমলি ঘুমা এখন আগের মতো রিয়েক্ট করে না কিছু না বললাম শুনেন মোবাইলের মধ্যে বাচ্চারা আমাদের কি দেখে সাধারণত সাধারণত গেমস এবং কার্টুনগুলো দেখে তাই না গেমসগুলোর সমস্ত গেমসগুলো গোটা পৃথিবীর প্রত্যেকটা দেশে নিষিদ্ধ হওয়া উচিত কিন্তু পৃথিবীর বড় বড় বাণিজ্যিক সন্ত্রাসীদের কারণে এগুলো নিষিদ্ধ হয় না হতে পারে না এগুলো তাদের ব্যবসার কারণে তারা টিকায় রাখে এবং আমাদের প্রজন্মকে তারা পঙ্গ করে তুলছে আপনি মুসলমানের সন্তান আপনি অন্য দর্জনের মতো না আপনার লাইফটা এত মূল্যহীন না আপনার বিশ্বাস আছে যে আপনাকে আল্লাহ কাছে জব্দি করতে হবে আপনার শিশুকে আপনি ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছেন এই মোবাইল ফোন তার হাতে তুলে দিয়ে তাকে মোবাইল ফোনের দিকে চেয়ে থেকে তার ছোট কচি যে চোখ এই চোখকে আপনি ধ্বংস করছেন তার ব্রেনকে আপনি ধ্বংস করছেন তার মেধাকে আপনি ধ্বংস করছেন চিন্তা শক্তি মানুষের বেঁচে থাকার জন্য অনেক বড় একটা ব্যাপার মানুষ বড় হওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় সেই চিন্তা শক্তিকে আপনি ধ্বংস করে দিচ্ছেন শুধু স্মার্টফোন দিয়ে আমি ভদ্রলোককে বললাম দেখে গেমসে কি দেখে মানুষ বাচ্চার সাধারণত গেমসগুলোতে কি দেখে বলেন ফাইটিং ছাড়ার কিছু আছে সমস্ত গেমসগুলোর মূল জিনিস একটাই সেটা কি ফাইট এই ফাইটের মধ্যে সে কি দেখে যে শত্রু এবং তাকে মেরে ফেলো তুমি সামনে যেতে থাকো একটা পর একটা শত্রু শেষ করো সামনে যেতে থাকো এই জিনিসটা করতে 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 মেন্টালি সে তৈরি হয় এভাবে যে আমাকে এই সারাক্ষণ শুধু লড়াই মারামারি কাটাকাটি এগুলোতে থাকতে হবে এই জন্য দেখবেন ভাই বোন বাসা সবার সাথে ফাইট মারা মারে কিছু হইলে তো ভাঙচুর শুরু হয়ে গেছে রিয়েক্ট করা করে শুরু হয়ে গেল আমি একবার অনেক আগের কথা ঘুমায় আছে একটা বাচ্চা দেখি ফ্যামিলির একটা বাচ্চা দেখি যে দরজার কাছে এসে হঠাৎ করে ঘুম ভাঙছে চোখ মেলে দেখি কত সাত আট বছরের বাচ্চা হল দেখি তার যে খেলনার পিস্তল আছে পিস্তল এনে সে এরকম তাক করে রয়েছে চোখ খুলে দেখি কি ব্যাপার আমাকে দেখে সে অপ্রস্তুত হয়ে গেছে লজ্জা লজ্জা পেয়ে গেছে সরে গেছে পরে এবার আমি বোঝার চেষ্টা করলাম যে সারাক্ষণ গেমসে বেচারা যে দেখে এটা সে একটু অ্যাপ্লাই করতে চাইছে যেগুলো শো আছে দেখি এগুলোরে ঠুসুস মেরে দেখি অনেক বাসা আছে যে বাসায় গেলে আপনি দেখবেন আপনার বন্ধুর বাসায় গিয়েছেন আপনার আত্মীয়ের বাসায় গিয়েছেন দেখবেন যে ছোট ছোট বাচ্চা অনেক সময় বাবার সাথে তার আঙ্কেল বাবার বন্ধু কেউ আসলে দেখবেন যে এরকম পিস্তল তাক করে থাকে আপনাদের চোখে পড়েন এরকম কোনো দৃশ্য আমি তো প্রায় দেখে অভাব এই যে বাচ্চারা ক্রেজি হয়ে যাচ্ছে একটা প্রজন্ম ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এর অন্যতম প্রধান কারণ হলো এই মোবাইল ফোনের অসদ ব্যবহার 
আপনারা যারা প্রবাসে আছেন আপনারা তারা বড় আসামি এই ক্ষেত্রে আসামি কেন আমি বলি ঠিক বলছেন না বুঝে হ্যাঁ সেটাও ঠিক আপনারা আপনারা প্রবাসে থাকার কারণে দিলটা নরম থাকে আত্মীয়স্বজন পরিবারের লোকজন তাদেরকে না দেখতে পারার কারণে অনেক মায়া হয় স্বাভাবিক মানুষ হিসেবে এবার দেশ থেকে যখন ছেলে বায়না ধরে বাবা একটা মোবাইল দিতে হবে আপনারা বলো তুমি এবার রেজাল্ট ভালো করো তুমি এবার পরীক্ষায় যদি ভালো করতে পারো তাহলে তোমার হাতে আমি একটা বিষের বোতল তুলে দেব বড় বোতল দেবো বাবা অনেক বিষ থাকবে সেখানে আপনি যে বলেন একটা ভালো মোবাইল দিবেন এর মানে কিন্তু এটাই এটাই কিন্তু আমরা বুঝি না এটা এমন মানুষ খুব কম আছে আপনারা সবাই এটার উপরে আপনাকে লেকচার দিয়ে দিলে এখানে আপনি আমার চাইতে ভালো বলতে পারেন কিন্তু বাস্তবতা হলো আমাদের ভিতরে কোনো চুল পরিমাণ পরিবর্তন নেই আমি আপনাদের উৎসাহের জন্য আমার কিছু কথা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি ফাঁকে ফাঁকে আরেকটা কথা একটু শেয়ার করি আমার বড় ছেলে বয়স সতেরো আজও পর্যন্ত তার কোনো ফোনও নাই তার সাথে কোনো সিম কার্ডও নেই সে প্রতিদিন পড়তে যায় মাদ্রাসা যায় কোনো ওস্তাদের কাছে টিচারের কাছে পড়তে যায় কোচিংয়ে যায় বাইরে সে পড়তে যায় প্রতিদিন তাকে বাইরে যেতে হয় আমি সকালে খবর নিয়েছি আজকেও গিয়েছে সে তার মাকে ফোন দিয়েছে হ্যাঁ সে পড়তে গিয়েছে তো পড়তে যায় যে তার সাথে কিন্তু মোবাইল নেয় এখন ঢাকায় যদি একটা বাচ্চা থাকে সতেরো বছর বয়স পড়তে গেছে অনেকে বলতে পারেন যে ভাই এটা কোনো কথা মোবাইল দেন না কোথায় একটা বিপদ হতে পারে তখন সে কি করবে তেমন মোবাইল যে যুগে ছিল না তখন বাচ্চারা বাইরে যেত না তখন বিপদ হলে কি করতো তখন তো আরেক জায়গার থেকে কোনো দোকান থেকে ঢুকে বাপরে ফোন দিবে সে সুযোগও ছিল না এখন তো সে অপশন আছে ছেলে বিপদে পড়লে কোন একটা দোকানে যায় ফোন দিবে আব্বু আমি বিপদে পড়ছি মা আমি বিপদে পড়ছি আমি মোবাইল দিলে অনেক সুবিধা হবে বাচ্চা ঠিক আছে অনেক সুবিধা হবে কিন্তু অনেক অসুবিধাও হবে সুবিধা যা হবে অসুবিধা তার চাইতে অনেক বেশি হবে ভাইয়ের আমার আমাদের বাচ্চারা তারা মানতে চায় না কারণ আশপাশে দেখে সব বাচ্চাগুলো এরকম মোবাইলের এরিকশনে এটার নেশায় তারা আসক্ত হয়ে আছে যার কারণে আমরা তাদেরকে এখান থেকে বেরিয়ে বের করে আনতে পারি না কিন্তু ভাইয়ের আমার আমি আমার ছেলেকে আমি বলেছি দেখো তুমি হয়তো আশপাশে বন্ধু বান্ধবদের দেখে চিন্তা করবা যে সবাইরই ফেসবুক আছে মোবাইল আছে আমার বাপটা এত ডাকাতের মতো আচরণ করে তোমাকে আমি নিশ্চিন্ত রাখি তোমাকে আমি মোবাইল দেবো বাবা শুধু মোবাইল দেবো না মোবাইল সিম নেট ডাটা ফুল করে দেবো ইনশাল্লাহ তবে যেদিন বৌমা তুলে দেবো হাতে সাথে মোবাইল দিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ এখন মোবাইল দিলে তুমি কার সাথে কথা বলবা তোমার কথা বলার জায়গাই তো নেই আমাদের সাথে তুমি ডাইরেক্ট কথা বলবা বইয়ের সাথে মেসেজ দিতে তোমার বয়ল দরকার হবে অতএব তোমাকে একই সঙ্গে দুইটা জিনিস আমি দিয়ে দেব আর তার আগ পর্যন্ত তুমি একটু সবর করো ধৈর্য ধারণ করো আপনাদের কাছে আমার উদাত্ত আহ্বান যে আমাদের সন্তানদেরকে আসুন এই ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার প্রতিজ্ঞা করি চেষ্টা করা যাবে না ইনশাল্লাহ এটার জন্য স্বামী স্ত্রী নিজেরা আগে বোঝাপড়া করতে হবে যে এটাতে আমাদের লাভ কি ক্ষতি কত লাভ তো আছে মোবাইলের অনেক সুফল আছে কিন্তু আমার বাচ্চার জন্য এর সুফলের পরিমাণ বেশি হবে নাকি কুফলের পরিমাণ বেশি হবে আমার যোগ বিয়োগ করতে হবে এবং শুধু বাচ্চাদের জন্য না আপনাদের জন্য প্রযোজ্য অনেক অভিভাবক আছে বাচ্চাদেরকে মোবাইল থেকে বাঁচাতে চায় তার আকুতি আছে তার নিয়ম ভালো আছে বোঝা যায় যেমন বাচ্চাকে বলে এই মোবাইল টিপাটিপি করিও না বই নিয়ে বসো এইটা তো সব গার্ডিয়ানের বলি তাই না মাও এটা বলে বাবা এটা বলে তাই না এই কথা যখন বলতেছে বাপে তখনও তার হাতে কি মা যখন বাচ্চাকে বলছে এই মোবাইল রাখো পড়তে বসো তখন তার মার হাতে কি হয় মোবাইল না রিমোট তাই না বাচ্চাদের নেচার কি জানেন বাচ্চা না শুধু মানুষের প্রকৃতি মানুষের নেচার হলো মানুষ যা শুনে শিখে তার চাইতে দেখে শিখে বেশি আপনি সারাদিন তাকে বলেন মিথ্যা বলা মহাপাপ মিথ্যা বলা মহাপাপ আর সকাল বিকেল আপনি মিথ্যা বলেন তখন বাচ্চা মনে করে আরে ওইটা কথার কথা আসল হলো এটা আসল রিয়েল লাইফ এটা অতএব এটার মধ্যেই জগতের সকল শান্তি লুকায়িত আছে নাহলে আমার বাপ মা সারাদিন এই মিথ্যা কথা বলে বাচ্চারা বলবেন ঝগড়া করবেন না আর আপনার নিজেরা সারাদিন কামড়া কামড়ি করবেন বাচ্চা দেখে শিখবে যে আরে কামড়া কামড়ি লাইফ সে আপনার অগোচরে চুরি করে মোবাইল টিপবে কারণ সে দেখছে যে মা আমাকে নিষেধ করতেছে মা তো মোবাইল ছাড়তেছে না তাহলে যেই শান্তিতে মা হাবুডুবু খাচ্ছে ষড়যন্ত্র করে আমাকে সেখান থেকে বঞ্চিত রাখার অপচেষ্টায় লিপ্ত মা তাই না আমার বাচ্চা আমার বাবা যে মোবাইল টিপে যে সুখের সাগরে ভাসতেছে আমাকে সেই সুখ থেকে বঞ্চিত রাখার অপচেষ্টায় লিপ্ত আমার বাপ এই জন্য সে চুরি করে হলো মোবাইল টিপতে যায় ভাইয়ের আমার 
বাচ্চাদেরকে মানুষ করবার প্রয়োজনে আমাদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করা দরকার আল্লাহ তালা আমাদের সেই তৌফিক দান করুন এখন আসা যাক আমরা স্মার্টফোন ব্যবহার করতে হয় আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য আমাদের কাজ কাম চাকরি বাকরি এগুলোর জন্য অনসম দাওয়াতি কাজের জন্য এগুলো ব্যবহার করতে হয় কিন্তু সেগুলোর ব্যবহার করতে গিয়ে যাতে নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে না যায় তার জন্য আমাদের একটা সুনির্দিষ্ট পরামর্শ আছে আর সেটি হলো প্রথমত আপনি নির্দিষ্ট একটা সময়ে মোবাইল ধরবেন টিপবেন ধরা যাক প্রতিদিন তিনবার সকালে একবার দুপুরে একবার রাতে একবার আপনি বিশ মিনিট বা আধা ঘন্টা করে সময় দিবেন আমি এর মধ্যে ফেসবুক দেখা লাগলে দেখলাম ইউটিউব দেখা লাগলে দেখলাম শেখা লাগলে শিখলাম অথবা কারোর কোনো মেসেজ রিপ্লাই দেওয়া লাগে দিলাম আমি এই সময়ের মধ্যে করব এই টাইমটা ফিক্স করে ফেলতে পারলে আপনি দেখবেন আপনার সময় অনেক বরকত হয়ে গেছে আবার এর পাশাপাশি আপনার মনে হবে যে না আমার তো হঠাৎ করে একটা জরুরি বিষয় মনে হয়েছে মোবাইলে অমুককে এস এম এস দেওয়া দরকার অমুককে কল করা দরকার অমুককে রিপ্লাই করা দরকার মনে হবে এগুলো মেনটেন করার জন্য আমি যেটা করি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারি আমার কাছে সবসময় অলওয়েজ একটা নোট থাকে একটা নোটবুক থাকে অথবা একটা কাগজ থাকে এখানে আমি সবসময় নোট রাখি হঠাৎ করে মনে হলো অমুক ভাইকে একটু যোগাযোগ করা দরকার তিনি অসুস্থ তো তার নামটা লেখা রাখি অমুকে হয়তো আমাকে মেসেজ দিয়ে রেখেছেন অনেকে আগে রিপ্লাই করা হয়নি তার নামটা লিখে রাখে আমি এখন মোবাইল ধরবো না আমি শুধু লিখব আর দশটা বিশটা পয়েন্ট হয়ে গেছে আমার মোবাইল টিপার সময় দুপুরে বারোটা থেকে সাড়ে বারোটা তো আমি ওই টাইমটাতে এবার লিস্ট নিয়ে বসে একটা একটা করে রিপ্লাই করে দিব তাহলে আপনার দশটা রিপ্লাইয়ের জন্য দশ বার মোবাইল টিপবেন টিপতে গিয়ে রিপ্লাই দিতে গিয়ে আরও বহুত কাজই হবে ফেসবুকে দশটা নোটিফিকেশন আসবে ওগুলো দিতে হবে এগুলো করতে আপনার সময় অনেক নষ্ট হবে আর যদি সবগুলোকে একত্র করেন তখন আপনার কাজও হবে আবার সময়কে আপনি সেভ করতে পারবেন এই জন্য আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট রিকোয়েস্ট করতে চাই যে স্মার্টফোনের এই বন্দিশালা থেকে মুক্ত হওয়ার প্রতিজ্ঞা আমাদের করতে হবে আমাদের সন্তানদেরকে এটা থেকে বাঁচাতে না পারলে মুসলিম জাতিকে উদ্ধার তো পরের কথা ওর নিজের লাইফ হিসেবে নিতে দাঁড় করাতে পারবে না এবং সে আপনার কখনো চক্ষ শীতলকারী সন্তান হতে পারবে না যদি স্মার্টফোনের এই কবল থেকে আপনি আপনার পরিবারকে বাঁচাতে না পারেন আমরা চেষ্টা করব তো ইনশাল্লাহ আল্লাহ আমাদের সবাইকে সে তৌফিক দান করুন আমাদের জীবনে পঞ্চান্ন বছরের হিসেব আমরা করে ফেলেছি বাকি আছে কত বছর পাঁচটি বছর মাত্র এই স্মার্টফোনে আমরা যে সময় অপচয় করি তাহলে পাঁচ বছরের মধ্যে দেখা যাবে টোটাল ষাট বছর বয়সে দুইটা বছরও আল্লাহ তালাকে আমরা নিবেদন করতে পারি ভাববার কোনো সুযোগই আমার জগতে নেই আমাদের পিরামিদ সাল্লা হরিসাল্লাম তার কাছে ওহি নাজিল হওয়ার আগে জিবলি প্রথম সাক্ষাৎ করবার আগে তিনি আপনারা যান হেরা গুহায় গিয়ে একটা সময় ইবাদত বন্দেগি করতেন আল্লাহর সাথে কথোপকথন করতেন দোয়া করতেন জিকির আস্কারে মাসুল থাকতেন একান্ত সময় কাটান এখন একান্ত সময় বলতে কোনো কিছু নেই এবং এগুলো আমাদের নষ্ট করে ফেলছে এই স্মার্টফোন আসুন সেটিকে নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য সেটিকে কন্ট্রোল করবার জন্য আমরা আগে নিয়ত করি এবং ওই প্রসেসে কাজ শুরু করেছি আমি এর বাইরে যাব না ইনশাল্লাহ আমি এই টাইমটা মোবাইলে এই কাজটা করব অমুক টাইমে আমি অমুক কাজটা করব নিয়ন্ত্রণ করে ফেলব আর যদি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না হয় একটু রুগী বড় মাপের হয়ে যান তাহলে অপারেশনে যেতে হবে অপারেশন কি অপারেশন হল আপনি স্মার্টফোনটা বাদ দিয়ে ফেলতে হবে কিছুদিনের জন্য বাটন ফোনে চলে যেতে হবে আপনি বলবেন ভাই এটা কি সম্ভব কোনো কথা এটা ছাড়া বাঁচা যায় সৌদি আরবে কিছু কিছু অপরাধের কারণে একদিন দুই দিন তিন দিনের জেল বিশেষ করে ওই যে ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন করলে অনেক সময় আর্থিক জরিমানের পাশাপাশি জেলের সিস্টেম আছে তো ওই জেলে এক ভাই আমাকে বলল ওনার একবার এরকম জেল হয়েছে বলল ভাই এই জেলে বেশ ভালোই খাবার দাবারও তো এখন অসুবিধা হয় না আমি বললাম জেল আবার ভালো হয় কেন কোনো মোবাইল নিয়ে যেতে দেয় তার মানে মোবাইল নিয়ে যদি জেলখানাও থাকতে দেয় তো দশ বিশ বছর থাকলে আমাদের অনেকের আপত্তি থাকবে না বহু লোক এখানে আছেন বলবেন যে ভাই মোবাইল এবং নেটওয়ার্ক কানেকশন এই দুইটা যদি দেয় তো ভাই দশ বিশ বছর জেলে রাখলো আমার তেমন কোনো টেনশন নাই এখন বর্তমানে আমাদের দেশে জেলখানাতে কয়েদি যারা থাকেন বন্দি তারা থাকেন অনেক মানুষ আছেন অপরাধী আছে নিরপরাধ আছে তাদের সবচেয়ে বড় সেবা হলো কি একটা ফোন যদি তাদেরকে কেউ একটু পাঁচটা মিনিটের জন্য দেয় এটা হলো তাদের সবচাইতে বড় সেবা তো ফোনের অপরিহার্যতা এর প্রয়োজনীয়তা এটা অনস্বীকার্য কিন্তু এটা আমাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে আমি ফোনকে ব্যবহার না করে ফোন যদি আমাকে ব্যবহার করা শুরু করে তাহলে এই দুর্ভোগের কোনো শেষ নেই একজন মুসলিম হিসাবে আমাদের জীবনের মূল্যবান সময়গুলো অপচয় করবার কারণে আল্লাহর কাঠ গড়ার আসামি হিসাবে দাঁড়াতে হবে আল্লাহ তারা আমাদেরকে বেঁচে থাকার তফিক দান করুন অনেক লোক আছেন যারা আমরা টিপতে টিপতে আঙ্গুলের এই অবস্থা আছে এই আঙ্গুলটা মাথা 
এটা যদি আপনি কোন আপনার যন্ত্র দিয়ে দূরদর্শন কোন অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখেন তো দেখবেন যে এটা ক্ষয় হয়ে গেছে এই পরিমাণ টিপা হয় এই গ্লাসের সাথে এই পরিমাণ ঘষা হয় যে আপনি অন্য পাঁচটা আঙ্গুলের সাথে এটাকে আপনি স্পষ্ট পার্থক্য করতে পারবেন অনেক সময় ওই কোনো যন্ত্র লাগবে না খোলা চোখে ভালো করে তাকালে দেখবেন যে এটা ক্ষয় হয়ে গেছে তাই না আর যারা আমরা স্ক্রল করতে থাকি ধরেন ফেসবুক ইউটিউব যাচ্ছি 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 এটা কোনো এন্ডিং আছে ভাই এটা কোনো শেষ আছে কোনো শেষ নাই মানে এটাকে এমনভাবে আপনার গড়ে তোলা হয়েছে যে আপনি টিপতে 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 কখনো আপনাকে বলবে না দা এন্ড বলবে কখনো বলবে যে মোবাইল যে হ্যাঁ শেষ ভাই আপনার এখন আর নিচে যাওয়ার আর সুযোগ নেই আপনি আপনি উপরে উঠেন আর কত নিচে নামবেন আর কত নিচে নামবেন আর সেটা নাই বরং আপনাকে বলবে তুমি কত নিচে নামতে চাও তুমি নিচে নামতে 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 তোমার জাত ফাঁদ সব ভুলে গিয়ে তুমি মুসলিম শেখ পরিচয় ভুলে গিয়ে তুমি অমানুষের শেষ পর্যায়ে যেতে চাইলে আরো যেতে পারো জাস্ট অপেক্ষা করো ঘুরতেছে আসতেছে তাই না নেটওয়ার্ক স্লো আরো আসছে তোমার জন্য কখনো শেষ হবে না ভাইরা আমার এটা কোনো ভালো বিষয় না যে আমি সারা দিন টিপতে থাকবো আমি অনেক স্কুলে বা কোনো মাদ্রাসায় গেলে ছোট ছোট বাচ্চারা দেখে আমাকে খুশি করবার জন্য বলে আপনাকে চিনি হুজুর বাপ মা শিখায় দেয় অনেক সময় যে হুজুরকে বলো তাহলে হুজুর খুশি হবে পাম্পটি দিলে কে খুশি না হয় হুজুর আপনাকে খুশি তাই বললাম আমাকে চিনো কিভাবে চিনো তুমি নিশ্চয়ই মোবাইল দেখো আমাকে চেনা মানে তো খুব খারাপ বাচ্চা মানুষ আমাকে চেনা এটা তো লক্ষণ খুবই খারাপ তুমি বাচ্চা মানুষ আমাকে কিভাবে চিনো নিশ্চয়ই মোবাইল দেখো তোর বাপ মা আছে এখানে ডেকে নিয়ে আসো এবার বাপ মাকে ধরি বলুন যে আপনার ছেলে তো রুগী সে আমাকে চিনি খুব ভয়াবহ কথা আমি তো মোবাইল হুজুর এই মোবাইল হুজুর চিনা তো লক্ষণ ভালো না বাচ্চার জন্য এ বাচ্চা তো চোখ নষ্ট হয়ে যাবে ব্রেইন নষ্ট হয়ে যাবে ইমান নষ্ট হয়ে যাবে বাচ্চা শেষ হয়ে যাবে আপনার বাচ্চা কেন আমাকে চিনি আপনি আমাকে চিনতে পারেন কিন্তু আপনার বাচ্চা কিভাবে চিনুন নিশ্চয়ই বাচ্চাকে আপনি মোবাইল দেখে খানা খাওয়ান নিশ্চয়ই আপনি বাচ্চার বায়না পূরণ করেন আমি আমার বাচ্চা বাচ্চাকে মোবাইল দেই না আমার সতেরো আঠারো বছরের বয়সে বাচ্চা আমি মোবাইল দেই না এবং আমরা সেটার উপর অটল থাকি বাইরে আমার আপনাদের কাছে মনে হতে পারে যে সাদা মাঠা একটা বিষয় আরে এটা এমন কি হলো আমাদের জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ আমাদের সময় সেটা খেয়ে ফেলছে এই স্মার্টফোনের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার আসুন আমরা এটাকে নিয়ন্ত্রণ করে বিশেষ করে প্রবাস জীবনে যারা ব্যাচালর লাইফে আছেন ফ্যামিলি সাথে নাই তাদের তো একমাত্র সম্বল হলো এটা ওই যে বললাম ঝগড়া করতে করতে মোবাইল কেটে গেছে এবার মোবাইলে আমরা নেট নতুন করে নিয়ে সেকেন্ড ইনিংস শুরু করি ঝগড়া বৈশাখ কোনো মানে আছে টাকা দিয়ে আপনি ঝগড়া কিনবেন অনেক প্রবাসী ভাইরা জিজ্ঞেস করে হুজুর প্রবাসীদের মধ্যে আপনার আবেগ অনেক বেশি থাকে দূরে থাকে আত্মীয় স্বজন থেকে এই মোবাইলে ঝগড়া হয় মহাব্বত হয় সবই তো বেচারা মোবাইলেই সারতে হয় তাই না তো যার কারণে দেখা যায় যে মোবাইলে ঝগড়া হলে সেটা চরম পর্যায়ে চলে যায় তালাকের পর্যায়ে চলে যায় অনেক প্রবাসী ভাইরা আছে আমি বলি ভাই যদি প্রবাস জীবনে অথবা দেশে কেউ আছেন ঢাকায় স্ত্রী গ্রামে এরকম যদি কেউ থাকেন ঝগড়া লাগলে মেহরবানি করে প্রথম আমল হলো আমার বলে একটা আমল শিখে দেন যে ঝগড়া কম হয় আমল হলো এ মোবাইলের গলা টিপে বন্ধ করে ফেলবেন ঝগড়া লাগছে চরম আকার স্ত্রীর সাথে এখন মোবাইল বন্ধ করে ফেলা তিন দিন জাস্ট স্টপ রাখেন তিন দিন পর বিসমিল্লা পড়ে ফোন করে একটু ফোন দেন দেখবেন আপনার আগের রাগের মিটার নামতে নামতে একদম অলমোস্ট জিরোর কাছাকাছি চলে আসছে এখন আর দেখবেন কোনো ভয় নাই আর ওই পক্ষেও যদি অনেক চেতে টেতে থাকে তিন দিন পর দেখবেন যে রাগের মিটার অনেক নর্মালে চলে আসছে আর আমরা কি করি না না ঝগড়া যেতে এখন এসে এখন বিহিত করে ছাড়তে হবে এবার ছাড়তে ছাড়তে ওইটা ধ্বংস করে ছেড়ে দেয় আল্লাহ তো আমাদেরকে সময়ের গুরুত্ব বোঝার তফিক দান করুন আমাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সময়ের অপচয় থেকে বেঁচে থাকার তফিক দান করুন মুসলমান হিসাবে সময়ের মূল্য দেওয়া ছাড়া আমরা কোনো অবস্থাতেই দুনিয়া এবং আখড়াতে কোনো প্রকার সফলতা অর্জন করতে পারবো না আজকের এই মসজিদ থেকে মোবাইলকে নিয়ন্ত্রণ করবেন এরকম যারা নিয়ত করেছেন এবং কথাগুলো যারা বুঝতে পেরেছেন মেহরবান করে তারা একটু হাত তুলে দেখান আল্লাহ তালা আমাদের হাতগুলোকে কবুল করে নিন আমাদের সংকল্পকে আল্লাহ সুমা তালা বাস্তবায়ন করার তফিক দান করুন আমরা সবাই চেষ্টা করব স্মার্টফোনের ব্যবহার এটাকে নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য আমি যেটা আপনাদেরকে বলেছি যে আমাকে দেখে আপনারা মনে করেন এই বেটা যেহেতু মোবাইল হুজুর সারাদিন পর্যন্ত মোবাইল নিয়েই পড়ে থাকে সেই আমি কিন্তু মোবাইলকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করি এবং আলহামদুলিল্লাহ কার্যকর আমল আমি বেশ আগে থেকে শুরু করে দিয়েছি নির্দিষ্ট সময়ের পর পৃথিবীর কোনো মানুষ আমাকে আর ফোনে পাবে না বাস অফিস টাইম শেষ বাসায় ঢুকার আগে আমি হয় মোবাইল এরোপ্লেন মোড করে ফেলি আর নয় সুই
এটা ফ্যামিলি টাইম এটা আমার ইবাদতের টাইম সারাদিন আমি মোবাইলে থাকবো সারাদিন কাজ করব পার্সোনাল টাইম কখন আমরা সেই জায়গায় যাওয়ার চেষ্টা করব 